పవన్ కళ్యాణ్కి ఇది ఒక మంచి సమయం సరిగ్గా పరిస్థితి ఎప్పుడు కూడా పరిస్థితిని అనువుగా మలుచుకోవడం అనేటువంటిది రాజకీయ నేతలకి అవసరం లేదా తటస్థులకు అవసరం ఇక్కడ ప్రస్తుతం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక పెద్ద సమస్య అది అబద్ధాల మధ్యన పోరాటం నిజాలేంటో తెలియని తను ఒకళ్ళనొకళ్ళు పూర్తిగా ద్వేషించుకుంటున్నటువంటి క్రమం తెలుగుదేశం పార్టీ దుర్మార్గమైనటువంటి పార్టీ డేటా చౌర్యాలు అక్రమాలకు పాల్పడుతుందని చెప్తున్నది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని అక్రమాలకు పాల్పడుతుంది అన్నది తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ ఇద్దరూ కూడా వాళ్ళ గురించి కొన్ని ఆధారాలు వీళ్ళు వీళ్ళ గురించి కొన్ని ఆధారాలు వాళ్ళు ఇంకో పక్కన కుట్ర కుతంత్ర సిద్ధాంతాలు ఇవన్నీ కూడా ఒక రగిలిపోయేటువంటి సందర్భం చి ఇదేం రాజకీయం అనేది ప్రజలకు ఒక అసహ్యం పుడుతుంది ఒకటి ఒక హోదా అంశంలో పోరాటాల దగ్గర నుంచి చూసుకుంటే తర్వాత ఈ ఓటుకి కోట్లు కేసులు చూసుకున్నా రెండో ప మూడో పక్కన ఇట్లాంటి వ్యవహారాలు చూసుకున్నా ఏది చూసినా ఇరవై నాలుగు గంటలు ఒక విరక్తి కలిగించేటువంటి రాజకీయం నడుస్తుంది కానీ ప్రత్యామ్నాయం కనిపించినటువంటి పరిస్థితి ఆ ప్రత్యామ్నాయంగా వచ్చినటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు సీరియస్గా ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సినటువంటి సందర్భం తను యాత్ర మధ్యలో బ్రేక్ ఇచ్చి మళ్ళీ యాత్ర చేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నారు ఇంకోటి డబ్బులు లేవు కాబట్టి యాత్ర కూడా ఆగినటువంటి సందర్భం ఇంకో పక్కన క్యాండిడేట్ల పరంగా చూసుకుంటే ఫ్లో సాధారణ వర్గాల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఏదైతే రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆవేశంగా పార్టీ పెట్టడానికి ప్రధానమైన కారణం అయింది విభజనకు సంబంధించినటువంటి సమయంలో ఉద్రేకం ఏది అన్యాయం చేస్తా చేస్తున్నారు అన్నట్టు ఇవాళ అదే ఉద్రేకం ఆంధ్ర రాజకీయాలలో వస్తున్నటువంటి అసహ్యకరమైనటువంటి రాజకీయం అది చేస్తే ఇద్దరిని టార్గెట్ చేసుకుంటూ స్ట్రైట్ ఫైట్ జరగాలి స్ట్రైట్ ఫైట్ చేసి ఇద్దరికి సంబంధించి చెప్తూ తనదేంటి అనేది పరిష్కారం కూడా చూపెట్టాలి రోజు ఈ వివాదాలు రోజు ఈ గందరగోళం ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ కుటుంబాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు హైదరాబాద్లో ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు కాబట్టి తెలంగాణతో గొడవ పెట్టుకోవాలని ఆంధ్రాలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు కోరుకోవట్లేదు అదే సందర్భంలో తన రాజకీయం కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటు ఇది ఆంధ్ర తెలంగాణల మధ్య వివాదం కింద మార్చకుండా తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా ఉండడం సాధ్యం కాదు అదే సందర్భంలో తెలుగుదేశాన్ని ఎరకాటంలో పెట్టకపోతే భవిష్యత్తులో మళ్ళీ తమకు థ్రెట్ అవుతుందని చెప్పేసి ఏదో ఒక విధంగా వైసీపీని గెలిపించడం కోసం ఎత్తుగడ వేసేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఆగకుండానూ ఉండదు ఇట్లాంటి సందర్భంలో ప్రజలకి ఇంకొకటి నిజాలు నిమిషానికి ఒక మాట మార్చేస్తున్నటువంటి వ్యవహార శైలి మీడియాలో వచ్చేటువంటి ప్రయ ఇది కానీ ఫ్యాక్ట్ ఒకటి ఉంటుంది ప్రాక్టికాలిటీ ఒకటి ఉంటుంది ఇట్లాంటి సందర్భంలో ప్రత్యామ్నాయం అనేటువంటిది మాటలతో పాటుగా ఖచ్చితంగా ఇదిగో విద్య ఉంది మనం చెప్పారు ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రీ హెల్త్ ఇదిగో ఇలా ఇస్తాం కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులన్నింటినీ మేము తీసుకుంటాం వాటికి గవర్నమెంట్ డబ్బులు కడుతుంది ఇన్సూరెన్స్ ప్రజలందరికీ మేము కట్టేస్తాం ఇప్పుడు ఐదు లక్షలు పది లక్షల రూపాయలు మొత్తం వాళ్ళ కార్యకర్తలందరికీ కడతానన్నారు కదా అట్లాగే ప్రజలందరికి ఇన్సూరెన్స్ ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది తద్వారా ఆసుపత్రులన్నింటిలో కూడా ఇన్సూరెన్స్ సిస్టమ్ అంతా కూడా మెయింటైన్ చేస్తాం ఇంకోటి కేంద్ర ప్రభుత్వ స్కీమ్ ఉంది దాంతో చేస్తాం ఇంకో పక్కన ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి కార్పొరేట్ ఎడ్యుకేషన్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకుని ప్రజలు ఎంత కడతారో దాన్ని విరాళంగా తీసుకుంటాం దాంతో లేదు కార్పొరేట్ శక్తులందరినీ కూడా విరాళాలు ఇవ్వమంటాం దాంతో కార్పొరేట్ విద్యలోనే ఉంచి వాళ్ళకి కష్టం లేకుండా చేస్తాం అట్లాగే ఇవాళ ఈ వివాదాలు లాంటి ఏది మంచినీళ్ళ సమస్యని ఇట్లా పరిష్కరిస్తాం లేదు గొడవలు ఏం రాకుండా ఇట్లా చూసుకుంటాం శాంతి భద్రతలను ఈ కోణంలో కాపాడతాం ఆడపిల్లలకు సంబంధించి ఇదన్నా జరిగితే కనుక ఇట్లా చేస్తాం ఇది ఒక సిస్టమెటిక్ ప్లాన్ చేసి ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ఇదిగో ఈ రాజకీయం కాదు ఇలా మా మాదైతే ఇది ప్రత్యామ్నాయం ఇంకా డిసైడ్ చేసుకోండి అని చెప్పి బలంగా వెళ్ళగలిగితే ఒక గట్టి ఫోర్స్ అవుతుంది మరి అట్లాంటి ప్రయత్నం ఇప్పుడు జరుగుతుందా లేదా అన్నటువంటి దాని మీద భవిష్యత్ రాజకీయం ఆంధ్ర రాజకీయం పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయం కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం